تخيل انك اليوم صحيت الصبح سامع صوت العصافير ورا الشباك شايف نور الشمس بينور الاوضة شوية بشوية جيت تبتسم معرفتش جيت تتحرك مفيش جيت تصرخ وتقول الحقوني مفيش صوت طالع مفيش غير عينيك بس هي اللي بتتحرك لفوق ولتحت ومفيش حد غيرك عارف انك لسه عايش فكرة مرعبة مش كده؟ سنة 1844 اتكلم الكاتب الكساندر دوما عن الحالة دي سنة 1966 هيجي اتنين دكاترة يجمعوا الحالة دي كلها تحت اسم لوجة ال سندروم أو متلازمة الحبيس. متلازمة الحبيس أو المحبوس هي حالة بيتحول فيها الجسم لزنزانة حبس فرويد نتيجة شلل في كل العضلات اللي احنا نقدر نتحكم فيها. طب الموضوع ده بيحصل ليه؟ احنا بنتحرك شوية بطريقة شبه الطريقة اللي بيتحرك بيها دماغنا. مجموعة من الأعصاب، مجموعة من العضلات متوصلة بالمخ عن طريق مجموعة من الأعصاب. كل اللي بيحصل ان المخ بيطلع اوامر بالحركة على هيئة اشارات، اشارات دي بتنزل على منطقة في جذع المخ اسمها الفونكس، دي محطة التوزيع اللي بتوصل الاشارة للعصب، العصب بيوصلها للعضلة، فالعضلة تنقبض ونتحرك. طب ايه اللي بيحصل لو العصب نفسه اتدمر؟ العصب ممكن يتدمر نتيجة التهاب، نتيجة تآكل، ده اللي هيحصل. هنفقد التحكم في العضلة، عصب ورا التاني ورا التالت، ايه اللي هيحصل؟ بنطفي واحدة واحدة ناحية الزنزانة. أما بقى لو مركز التوزيع نفسه اتضرب، إيه اللي هيحصل؟ انهيار في جميع الوظائف الحركية في الجسم، ويبتدي يدخل الإنسان في غيبوبة، بس دي مش غيبوبة حقيقية. المخ لسه سليم وشغال، لأن الأجزاء العليا بتاعته لسه سليمة، عشان كده الوعي والإحساس بيفضلوا موجودين. لكن الغيبوبة نفسها غيبوبة كذابة، المريض لسه سامع وشايف كل حاجة. بينقل دلوقتي عنده بجانب كل المشاكل مشكلة تانية. انه مش عارف يعبر عن مشاعر ناحيتي بعد اللي عملته فيه. طب ايه الحل؟ كنا زمان بنستخدم اجهزه بتمشي ورا حركه العين عشان نقدر نستنتج منها المريض عايز يقول لنا ايه. بس دي كانت مشكله لان حركه العين محدوده. لحد ما ظهرت فكره ان احنا نوصل المخ كمبيوتر. الكمبيوتر ده مهمته ان هو يترجم التغييرات اللي بتحصل في المخ لما نفكر في اجابه على اسئله معينه. لحد وقت قريب كنا بنشوف التغييرات اللي بتحصل في كهرباء المخ. لكن المنظومه كانت واقفه حائط صوت. مش قادرة انها تطلع كل الاشارات الموجودة جوه. لحد ما في يناير 2017 اعلن معهد برونو ماجنس لعلوم الاعصاب عن نجاح جهاز جديد بيقدر يستخدم الاشعة بحث الحمراء اللي بتعدي الكمكمة تشوف التغير اللي بيحصل في الدورة الدموية وتدينا اجابة. صحيح ان العلم لسه ما قدرش يرجع الحركة لكل الموظفين، لكنه على الاقل قدر يفتح باب ولو حد بسيط قصاد المرضى دول عشان يرجعوا للعالم الطبيعي من جديد.